Bismillahirrahmanirrahim. Hi, this is Dr. Shahid Iqbal. I am going to discuss with you people about the neuroglia. You people must familiar with the nuance. Because our CNS has more than 50% neuroglia promised. Neuroglia are the those cells which are non-excitable glial cells. Unlike the neurons, they can divide throughout their life. Neuron can never divide after getting the maturity. Yani after the birth, neuron can never divide, but they divide hote hain throughout their life. Uh, there are the four basic types of the neuroglial cells. Uh, which one? Now, astrocytes, other one, oligodendrocytes, and third one, macroglia. And fourth one is the ependymal cell. There are four different types of the neuroglia cell. We can discuss one by one. First of all, I want to discuss with you astrocytes. Astrocytes, why these are called astrocytes? Because they are star shaped. They are main supportive tissue of the CNS. And they are present in the mucopolysaccharide ground matrix. Uh, they form, they have the fine processes, which is called the food process. They are the fine process, these are called the food process. They are present adjacent to the blood vessel. They cover the blood vessel like a sleeves. Jesse hum apne arms ko ek shirt ki sleeves ko cover karti hai. Like, like this pattern, ye blood vessels ko, blood capillaries ko sleeve usko upar cover kar lete, usko upar wrapping kar lete hai. Blood vessel, jo blood hoga, which is present in the blood capillary, is separated from the neuron by the two major barriers. Wo kaun se barriers honge? Pehla barrier to ye hoga, that is the endothelium or the blood capillaries. Other barrier, food process of the astrocytes hoga. So, this astrocyte from the blood brain barrier. Jo bhi blood ke andar contents honge, they have to cross this barrier then to reach the brain or CNS. Agar ye barrier ko wo sabasansa pasa nahi hoge, they are unable to reach the brain. Kyunke ye barrier hai, this barrier is a selective, par, ye selectively barrier hai. Ye selective barrier, every sabasansa is unable to get into it to the CNS. Kaun se sabasansa honge? For example, toxic sabasansa. Those toxic sabasansa which we eat, which are a component of the feed, which mistakenly we can, in, uh, which can take, wo sabasansa humare blood ke andar jayenge. Every toxic sabasansa cannot are getting entry into the CNS. You skilly barrier ka kaam karega. Kuch il pahunch paayenge, kuch uske adar pahunch nahi paayenge. Uh, there are certain substances which are directly reached to the brain. It is not act as a barrier for those substances. Which substance which is a very critical for the function of the brains. Which one? For the oxygen. Brain cannot uh, withstand uh, uh, anoxia. Carbon dioxide. Agar uski greater concentration produce hoti hai, usko bhi wahan se nikalna zaruri hai, uske liye ye barrier ka kaam nahi karega. Glucose nature ne, jo neurons hai, unki uh, jo khurak hai, unki jo nutritive material hai, basically glucose hai. That's why it has no barrier for the transportation of the glucose because it is the basic requirement for the energy production of the neurons. That's why glucose have the no barrier. It directly reach to the CNS and the lipid soluble substances and especially like the alcohol alcohol uh, bhi jo drink karte hain uske liye bhi barrier ka kaam nahi karta ye bhi directly usme se neurons tak ya cns tak pahunchne mein kamyab ho jati hai uh, there are certain drugs and the certain inorganic ions and the amino acid they can also raise the brain but with a very slow process pahunchte to hain other substances mein se pahunch ये सबस्टेंसेस भी पहुंचते हैं इसका मतलब ये सारे सबस्टेंसेस ब्रेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं बट इसको कुछ टाइम दरकार होता है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर ये पहुंच पाते हैं एंड अदर वन इज अ ओलिगो डेंड्रोसाइट ओलिगो स्टैंड फॉर फ्यू एंड डेंड्रोसाइट फॉर फॉर ब्रांचेस ये दो न्यूरोग्लिया सेल व्हिच आर फ्यू ब्रांचेस दिस आर स्मॉलर देन द एस्ट्रोसाइट्स उनसे स्मॉलर होंगे दे आर फॉर्म द क्लस्टर्स अराउंड द सेल बॉडी इन द ग्रे मैटर यानी ये ये ओलिगो सेंड्रोसाइट्स के लिए ये एक इनकी ये स्पेशलिटी है कि दे ओनली एग्जिस्ट इन द सीएनएस दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर ये सीएनएस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे ओलिगो डेंड्रोसाइट ग्रे मैटर क्योंकि सेल बॉडी का एग्रीगेशन ग्रे मैटर में होता है उसके इर्द गिर्द ये क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाएंगे एट द पॉइंट दे प्रोटेक्ट द सेल बॉडीज एंड दे आल्सो प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन्स यानी एक्सॉन की लेंथ के ऊपर भी इसमें से एग्जिस्ट करते हैं वहां पर क्या करेंगे दे प्रोवाइड द सपोर्टिव फंक्शन 
and they also responsible to provide the metabolite to the neurons neurons ko metabolite provide karte hain and they form and maintain the myelin because this responsible for the production of the myelin like the schwann cell which is a part of the peripheral nervous system not part of the central nervous system to schwann cell bhi myelin banate hain wo iski wrapping banate hain jo ke majorly fatty material par mushtamil hoti hai usse myelin banaya jata hai वो शवान सेल बनाते हैं ये शवान सेल तो नहीं होते बट ये माइलन ज़रूर बनाते हैं इनके भी नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं इनके शवान सेल नहीं होते बल्कि दो माइलिनेटर पार्ट के दरमियान जो न्यूरॉन का एक्सपोज पार्ट होगा विच इज़ कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवियर उस उसमें से नोड इसमें एग्जिस्ट करता है ये भी नोड इसमें से पाया जाएगा एंड सिंगल अलेगो डेंड्रोसाइट processes reaches up to the 50 axons it mean ek axon ko nahi up to the 50 axon tak iski processes pahunch pati hain aur wahan tak usko encircle karti hain and 50 neurons ke axon tak usme se iski myelination ye kar rahe hote hain at the myelination at the time of the birth this process not are the few part of the cns myelinated hote hain this process continue up till adulthood after reaching the age of the 25 to 30 years the process of myelination has been completed and uh, do you know what is the significance of the myelination in the cns the myelination is a important component of the intelligence and you know the gray ma- uh, white matter which is uh, produced uh, in the cns is a important component of the intelligent quotients इन बच्चों की इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करता है वो बच्चे जिसमें वाइट मैटर की क्वांटिटी उसमें से कम प्रोड्यूस होती है और उनकी इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन उसकी कम होती है इस वजह से इंटेलिजेंट आई लेवल के अंदर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं अलीगो डेंडोसाइड्स लुक एट दिस इज अलीगो डेंडोसाइड्स ये मल्टीपल न्यूरॉन के एक्जॉन को इंसर्कलिंग कर रहे हैं सेल बॉडी को भी इंसर्कलिंग कर रहे हैं इस वजह से माइलन बनाते हैं ये माइलन शीत है ये इनके दरमियान एक्जॉन है ये इनके दरमियान ये नोडल स्ट्रक्चर भी है third one is the ependymal cells uh, they form the epithelial lining of the ventricles ventricles are called the uh, that is the cavities of the cns there are five cavity four in the brain one in the central uh, are the central canal of the spinal cord ye bhi ek usme se ventricle hai total five ventricles hoti hain cns ke andar in ventricles ke andar kya cheez maujood hoga in ventricle ke andar cerebro spinal fluid maujood hota hai they also form uh, the choroid plexus what are the choroid plexus choroid plexus look here this is the uh, jo ke blood vessels ka uh, jo blood capillaries hoti hain blood capillaries that is a connected tissue and the epithelial cells which is a collectively called the choroid plexus ye jo ependymal cells hain ye ependymal cells hain jo which encloses the blood capillaries ye blood capillaries ko enclose karte hain iske andar usme se a uh, meninges ka tissue connected tissues hota hai pia mater ka jo which is a part of the inner inner meninges ka part hai ye ye pure ka pura part choroid plexus kehta hai ye pure ka pura choroid plexus are present are uh, hanging into the uh, ventricles ये वेंटिकल्स के अंदर उसमें से प्रोड्यूस होता है पेंडिमल सेल्स हैव द मैक्रोविलाई एंड द सीलिया द सीलिया बीट इन द इन द वेंटिकल्स ड्यू टू द बीटिंग मूवमेंट्स देखा कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड यहां पर आएगा प्रोड्यूस होने के बाद ड्यू टू द बीटिंग मूवमेंट ऑफ द सीलिया द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इज रोटेटेड इन द वेंटिकल्स और इसके ऊपर माइक्रोविलाई भी एग्जिस्ट करते हैं विच इज अ important part of the ependymal cell those microvilli are responsible for the absorption of the uh, cerebral spinal fluid csf ko absorb karne ka responsible hai csf absorb bhi hota hai produce bhi hota hai that's uh, what is the composition of cerebral spinal fluid or cerebral spinal fluid has been produced look here cerebral spinal fluid is a leakage from the blood capillaries that there's a leakage of the plasma the composition of the blood plasma uh, Uh, that is the composition of the cerebral spinal fluid is nearly equivalent to the blood plasma because this is a leakage this is cerebral spinal form as a filtrate containing it, it contain the glucose it contain the oxygen it contain the vitamins it contain the iron for the sodium chloride magnesium etc yes can the components honge jo cerebral spinal fluid ke andar wastage produce hoga that wastage must be transported to the blood capillaries ye plexus important part hai to ye ependymal cell इन प्लेक्सिस के प्लेक्सिस बनाते हैं जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड को सेक्रीट करने के रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं 
and the last one is the macroglial cell these are the microstand for smallest this is the smallest cells are uh, these cell are uh, constitute the least number of the uh, cns the uh, among the cns ye 10 to 15% all the cns ke jo cells hote hain jo macroglial cell par constitute karte hain iska matlab ye sabse tadad mein ye sabse kam hote hain these cell migrated a uh, blood Uh, from the blood uh, to the CNS before the birth, यानी baby जब mother के uterus में होता है उसी वक्त blood से migrate करने के बाद ये reach toward the CNS की तरफ उसमें से चले जाते हैं mainly they occupy the area along the blood vessels, blood vessels को इसमें occupy करते हैं look here this is the blood vessels, this is the astrocytes, ये भी blood vessels के इर्द गिर्द पाए जाते हैं क्यों blood vessels के इर्द गिर्द पाए जाते हैं because they perform the activity of phagocytic activity, जो कि phagocyte activity perform करते हैं मेक्रोगिल सेल भी फेगोसिटी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं क्या अगर कोई उसमें से न्यूरॉन डैमेज हो जाता है कोई डेबरस आ जाता है कोई पॉइजन सब सांसेस आ जाते हैं कोई उसमें से किसी भी सेनेप्स को डिसइंटीग्रेट करना होता है तो दीज मैक्रोगिल सेल परफॉर्म द मैक्रो फेगोसिटिक एक्टिविटी उसमें फेगोसिटी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसको इनगल्फ कर लिया जाएगा और इस तरह से जितने भी उसमें से फर्स्ट इम्यून सिस्टम उसका जनरेट करता है इनट इम्यून सिस्टम है जो कि सी एन एस के अंदर एग्जिस्ट करता है क्यों उसको तमाम लीथल सबस्टांस से प्रोटेक्ट करना मैक्रोगल मैक्रोगलियल का काम है ये इसके फेगोसिटिक सेल्स हैं और ये इसके इम्यून सेल के अंदर ये इम्यून सिस्टम के अंदर ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं और ये भी बाई बर्थ होता है ये इननेट इम्यूनिटी होती है इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता क्योंकि बर्थ से पहले ही ये सेल माइग्रेट हो जाते हैं टूवर्ड्स द सी एन एस मैंने आप लोगों के लिए ये एक बड़ा इजी टॉपिक किया है उसमें से फॉर्मेट किया था ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन कमेंट वाच द वीडियो एंड कमेंट्स देन आई विल शो द रिस्पांस थैंक यू वेरी मच और आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच